হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে যা কিছু জানার আছে পুরো পৃথিবীতে সব কিছু জানার চেষ্টা করব ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করে ফ্রিল্যান্সিং করে কিভাবে মাসে পাঁচ দশ হাজার ডলার আয় করা যেতে পারে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবো কেমনে কোথায় যাব কাজ পাবো কেমনে কে কাজ দিবে কেন কাজ দিবে ফ্রিল্যান্সিং কী জিনিস করে কি হবে না করলে কি হবে লাভ কি ক্ষতি কি মোটামুটিভাবে যা কিছু জানার আছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের ব্যাপারে সব কিছু আমরা জানার চেষ্টা করবো এই একটা ভিডিওতে ভিডিওটা একটু বড় হবে এই কারণে আমি নিচে টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে দেবো যারা ইউটিউবে দেখবেন তাদের জন্য যারা ইউটিউবে দেখছেন না তারা টাইম স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে পারবেন না কিছু করার নেই আপনার একটু টেনে টেনে কষ্ট করে অন্য যেখানেই দেখছেন ফেসবুকে দেখছেন হয়তো সেখানে আপনার একটু কষ্ট করে টেনে টেনে দেখবেন ভিডিওটা যদি মনে হয় আপনাদের উপকারে এসেছে ভিডিওটা পুরোটা দেখার পরই তো আসলে বুঝবেন উপকারে এসেছে নাকি বাট যদি মনে হয় উপকারে এসেছে অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভিডিওটা শেয়ার করতে আপনার বন্ধুদের সাথে বা আপনার ফ্রেন্ড লিস্টের মানুষজনদের সাথে তার কারণ ফ্রিল্যান্সিংয়ের ব্যাপারে আনফর্চুনেটলি দশ বছর পনেরো বছর ফ্রিল্যান্সিংয়ের দুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রবেশের পরেও অনেক ধরনের মিসকনসেপশন আছে অনেক ধরনের ভুল ধারণা আছে এবং এই কারণে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে অনেক ধান্দাবাজিও হয় চলেন শুরু করি ভিডিওটা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে হলে অবশ্যই ভালো গিটার বাজেতে পারতে হবে যে ভালো গিটার বাজেতে পারে না সে কখনোই ভালো ফ্রিল্যান্সার হতে পারে না ইটস আ ফ্যাক্ট ফ্রিল্যান্সিং কী জিনিস এটা আমরা সবাই জানি তো তাই না যারা জানেন না তাদেরকে আমি একদম সহজ করে বোঝাই দিচ্ছি ফ্রিল্যান্সিং বোঝা কোনো জটিল ব্যাপার না আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন বাংলাদেশকে কেন গার্মেন্ট শিল্পে এত উন্নত বলা হয় এটা বলার কারণ হল বাংলাদেশে খুব কম দামে গার্মেন্টস বানায় বাংলাদেশ এক্সপোর্ট করতে পারে গার্মেন্টস বলতে আমি জামা কাপড় বোঝাচ্ছি সো ধরন কথার কথা এই যে যে জামাটা আমি পরে আছি এই জামাটার গায়ে বিড়ালের লোম লেগে আছে এখন এই জামাটা আমি এইচ এম থেকে কিনেছিলাম আমার হয়তো পনেরো ইউরো খরচ হয়েছিল জামাটা কিনতে পনেরো ইউরো মানে পনেরোশো টাকা এইচ এর এই জামাটা বানাইতে এক ডলারও খরচ হওয়ার কথা না এক ইউরোও খরচ হওয়ার কথা না কেন তার কারণ এইচ জামাটা আয়ারল্যান্ডে বসে বানায় নেই এইচ এম এরকম লাখ লাখ জামা বাংলাদেশ টাইপ দেশ থেকে বানায় জাহাজে করে নিয়ে আসছে যেই বাংলাদেশের গার্মেন্টসটা এই জামাটা বানিয়ে দিয়েছে ওই বাংলাদেশের গার্মেন্টসটা একটা ফ্রিল্যান্সার এইচ এন এম বাংলাদেশ থেকে এই জামাটা বানায় নিয়ে আসছে এইচ এন এম এই জামাটা আউট সোর্স করেছে অন্য আর একটা দেশ থেকে সোর্স করে নিয়ে আসছে বোঝাতে পারছি আমি আপনাকে ওটা হলো আউট সোর্সিং আর বাংলাদেশের গার্মেন্টসটা যেটা করলো ওনার পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করলে এই জিনিসটা ফ্রিল্যান্সিং এই সেম ব্যাপারটা আগে শুধু ফিজিক্যাল গুডস নিয়ে করা যাইত যে জিনিসগুলো ধরা ছোঁয়া যায় ওই জিনিসগুলো নিয়ে করা যায় তো আমার পেঁয়াজ দরকার আমি অমুক দেশ থেকে যে দেশে পেঁয়াজ সস্তা নিয়ে আসলাম আমার জামা দরকার আমি দেখলাম কোন দেশে জামা আসলে সস্তায় বানানো যায় কোন দেশে লেবারের খরচ কম ওই দেশ থেকে আমি সস্তায় জামা নিয়ে আসলাম ইন্টারনেটের পেনিট্রেশনের পরে সুবিধাটা যেটা হয়েছে এই জিনিসটা এখন ডিজিটাল জিনিসপত্র নিয়ে করা যায় আগে যদি অনেক আগে এক সময় যদি আমার ওয়েবসাইট দরকার হইতো আমি আয়ারল্যান্ডে বসে আসে আমার একটা ওয়েবসাইট দরকার আমার আয়ারল্যান্ডেরই একজনকে খুঁজে বের করতে হইতো যে আমাকে ওয়েবসাইটটা বানায় দেবে আমার একটা লোগো দরকার আমার একটা এক্সেলের কাজে হেল্প দরকার আমার একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিছু একটা লেখা দরকার আমার আশপাশে যারা আছে তাদেরকেই আমার খুঁজে বের করতে হইতো যারা ওই কাজে এক্সপার্ট আমার একটা গেম বানানো দরকার ইউ গেট দ্য আইডিয়া আমার আশপাশের কোনো একটা মানুষকে খুঁজে বের করতে হইতো যে আমাকে এই কাজটা করে দিবে ইন্টারনেট পেনিট্রেশনের সুবিধাটা যেটা হয়েছে এখন আমার আশপাশের মানুষের উপর আমার নির্ভর করতে হচ্ছে না ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ওই যে যেভাবে এইচ এন এম বাংলাদেশ থেকে জাহাজে করে গার্মেন্টস এনে এইচ এন এম আয়ারল্যান্ডে বিক্রি করতো ওই একইভাবে এখন আমরা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে চাইলেই আমার যদি একটা ওয়েবসাইট দরকার হয় আমি আয়ারল্যান্ডের একজনকে না খুঁজে রাঙামাটির একজনকে খুঁজে বের করতে পারি যে আমাকে ওয়েবসাইট বানায় দেবে আমার লাভ কি এইচ এন এমের লাভ কি কম দামে পাচ্ছে আমার লাভও সেম আমি যখন তৃতীয় বিশ্ব থেকে বা দ্বিতীয় বিশ্ব থেকে একজনকে দিয়ে আমার ওই সেম কাজটা করাবো ওই কাজটা করাইতে আমার প্রথম বিশ্বে যে ধরনের খরচ হইতো তৃতীয় বিশ্বে তার থেকে দশ ভাগের এক ভাগ পনেরো ভাগের এক ভাগ খরচ হবে আপনি নর্মালি চিন্তা করেন আমার যদি আজকে একটা ওয়েবসাইট বানানোর দরকার হয় আমি যদি আয়ারল্যান্ডের একটা এজেন্সিকে হায়ার করি ওয়েবসাইট বানানোর জন্য আমার কাছ থেকে হয়তো পাঁচ হাজার ইউরো নেবে কিন্তু এই সেম ওয়েবসাইট আমি যদি একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে হায়ার করি বা আমি যদি একটা বাংলাদেশি কোম্পানিকে হায়ার করি তাহলে হয়তো আমি এক হাজার ইউরোতে ওটা করায় ফেলতে পারবো এই ব্যাপারটা ওই যে বাংলাদেশের যে লোকটা আমাকে করে দিচ্ছে সেম ওয়েবসাইটটা ওই বাংলাদেশি লোকটা ফ্রিল্যান্সার আর আমি এই ক্ষেত্রে আউটসোর্স করতেছি ওয়েবসাইটটা বোঝা গেছে ফ্রিল্যান্সিং কী জিনিস এবং আউটসোর্সিং কী জিনিস চল আমরা কম্পিউটারে যাই আমাদের আরও অনেক কিছু দেখতে হবে ওর নাম মাকলু তবে ওকে ওর ফলোয়াররা অনেক সময় ফ্রিল্যান্সার মাকলুও বলে এবং আরও অনেকে ওকে মাকলু স্যার বলেও সম্বোধন করে ওর সামনের বই মেলায় একটা বই বের হবে আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করবো বইটা কিনবেন এবং রকমারি ডট কমে ফাইভ স্টার রেটিং দেবেন এই বইটাকে ঠিক আছ
পোস্ট করে জব এবং ওই জব পোস্টগুলো আপনি দেখতে পারবেন ওই জব পোস্টগুলো দেখে দেখে আপনার যে জবগুলো মনে হয় আপনি করতে পারবেন ওই জবগুলো আপনি বিড করতে পারবেন এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে এগুলো মার্কেট প্লেস এগুলো ফ্রিল্যান্সিংয়ের সাথে জড়িত জিনিসপত্র বিড বলা হয় কেন আমি ঠিক জানি না বিড একটা নিলামের শব্দ বাট বিড করা বলতে আসলে ফ্রিল্যান্সিংয়ের দুনিয়ায় বোঝায় অ্যাপ্লাই করা সো মার্কেট প্লেস থাকবে মার্কেট প্লেসে বায়াররা আসবে মার্কেট প্লেসে ফ্রিল্যান্সাররাও সাইন আপ করবে এবং তারপরে ওই মার্কেট প্লেসে বায়াররা জব পোস্ট করবে জব পোস্ট করার পরে সেই জবগুলোর মধ্যে থেকে আপনার যদি মনে হয় এই জবগুলোর মধ্যে এই জবটা আমি পারি তখন আপনি ওই জবে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই যখন আপনি করবেন তখন ওই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে আপনি বর্ণনা করবেন যে কেন আমি পারি নর্মাল জব অ্যাপ্লাই করার মতো একটা ব্যাপার এবং তারপরে আপনি যদি সিলেক্টেড হন তাহলে ওই বায়ার মার্কেট প্লেসটাকে টাকা দিবে এবং আপনাকে কাজ শুরু করতে বলবে আপনাকে কিন্তু টাকা দিবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কখনো কখনো আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স দিতেও পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমনলি যেটা হয় সেটা হলো বায়ারটা মার্কেট প্লেসটাকে টাকা দেয় তারপর আপনি কাজ শুরু করবেন আপনার কাজ যখন শেষ হবে আপনি বায়ারকে কাজ জমা দেবেন তখন মার্কেট প্লেস টাকাটা রিলিজ করে আপনাকে দিবে সো আমি যদি আমার স্ক্রিনটা আপনাদের দেখাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার স্ক্রিন এটা হলো আপওয়ার্ক ডট কম আর্গুয়েবলি ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেসের নাম আপওয়ার্ক ডট কম আপনারা আমার প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিরিশ হাজার ডলার আয় করেছি আমি এবছর আমি যদি মাই জবস আপনারা এখানে আমার পুরো জব হিস্ট্রি দেখতে পারবেন আমার সব কাগজ কাজকর্মের হিস্ট্রি কোন কাজ কীরকম করেছি কাজের রেটিং টেটিং সব কিছু দেখতে পারবেন পুরো জিনিসটাই পাবলিক এখানে আমি আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি আপনি যদি কারো কাছ থেকে ফ্রিল্যান্সিং শিখেন এবং সে যদি আপনাকে এরকম কিছু দেখাইতে না পারে তার মানে হলো সে আসলে নিজে ফ্রিল্যান্সিং করে খুব ভালো করতে পারে নাই জীবনে এবং নিজে যে ফ্রিল্যান্সিং করে খুব ভালো করতে পারে নাই তার কাছ থেকে আসলেও ফ্রিল্যান্সিং শেখা উচিত নাকি এটা নিয়ে আপনার একটু ভাবা উচিত আমার মতে উচিত না আমি যদি মাই জবসে যে আপনি দেখবেন এখানে আমি একটু আগে যখন লগ করেছি তখন আমি খেয়াল করেছি আগে দেখি নেই আমার এখানে উনিশ হাজার ডলারের মতো এখনও আছে যেটা আমি উঠাই নাই এটা অনেকদিন ধরে এখানে আছে তার কারণ যদিও এখন আর আমি ফ্রিল্যান্সিং করি না কিন্তু আমার অনেকগুলো পুরানো ক্লায়েন্ট আছে যাদের আমি এখনও রেগুলারলি আপওয়ার্কেই বিল করি এদেরকে আমি ক্লায়েন্ট পেয়েছি যখন আমি ফ্রিল্যান্সার ছিলাম ওই সময় এবং এখনও গত তিন চার পাঁচ বছর ধরে আমি তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি এবং যেহেতু তাদের সাথে আমার পরিচয় আপওয়ার্কে আমি এখনও তাদেরকে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক মাসে আপওয়ার্কেই বিল পাঠাই এবং তারপরে তারা আপওয়ার্কেই আমাকে টাকা দেয় তো এটা হলো একটা মার্কেট প্লেসের উদাহরণ এটা একটা জেনারেল মার্কেট প্লেস জেনারেল মার্কেট প্লেস মানে হলো এই মার্কেট প্লেসে সব ধরনের কাজ পাওয়া যায় আমি যদি গুগল ডট কমে যাই এবং আমি যদি আপওয়ার্ক স্কিল লিস্ট লিখে গুগল করি এবং তারপরে এই যে হায়ার টপ ফ্রিল্যান্সার্স বাই ক্যাটাগরি এটা যদি আমি ওপেন করি আপওয়ার্ক ডট কম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হায়ার আপনি দেখতে পারবেন এইখানে হাজার হাজার স্কিলের লিস্ট দেয়া আছে যেই সব স্কিলের ওপরে আপওয়ার্কে জব আছে সো কথার কথা টু ডি অ্যানিমেশনের ওপর জব আছে থ্রি ডি অ্যানিমেশনের ওপর জব আছে আপনি ক্যাটাগরি চেঞ্জ করলে আরও অনেক অপশান দেখতে পারবেন লিগাল লিগাল অ্যাডভাইজার ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স লিস্টের কোনো শেষ নেই হাবি যাবি হাজার হাজার রকমের কাজ আপওয়ার্কে আছে আপওয়ার্কে একটা জেনারেল মার্কেট প্লেস যেইখানে সব ধরনের কাজের জন্য ক্লায়েন্টরা ফ্রিল্যান্সার খুঁজে পেতে পারে এবং আপনি যদি এই হাজার হাজার লিস্টের মধ্যে কোনো কাজের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট হন এবং আপনি যদি আপওয়ার্কে একটা প্রোফাইল খোলেন তারপরে আপনি যখন এখান থেকে ফাইন্ড ওয়ার্কে চাপ দিবেন তখন আপনি কাজের লিস্ট দেখতে পারবেন যে কাজগুলো ক্লায়েন্টরা পোস্ট করেছে এবং তখন আপনি ওই কাজগুলো বিড করতে পারবেন বা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং তারপরে যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্টেড হবে তখন আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন এবং পুরো প্রসেসটার মধ্যে আপওয়ার্ক একটা মিডিয়া হিসেবে কাজ করবে আপনার মধ্য সত্তা হিসেবে কাজ করবে এবং আপওয়ার্ক এই ব্যাপারটা নিশ্চিত যেহেতু আপনি ক্লায়েন্টকে চিনেন না ক্লায়েন্টও আপনাকে চিনেন না সো আপনার এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে আসলে টাকা দিবে কাজের পরে আবার ক্লায়েন্টেরও এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আমি আসলে কাজ পাবো টাকা দিলে ওই সব কারণে আপওয়ার্ক একটা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করে এই মিডলম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য আপওয়ার্ক প্রত্যেকটা প্রজেক্টের বিশ পারসেন্ট নিয়ে নেয় আমি এখানে আপওয়ার্ককে এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি তার কারণ আমি সব সময় আপওয়ার্ক ব্যবহার করেছি বাট তার মানে এই না যে আপনারও আপওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে ডিপেন্ডিং অন আপনার স্কিল কি অনেক ধরনের ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম আছে আরও কিছু জনপ্রিয় আছে তার মধ্যে একটার নাম আপনারা অনেকেই শুনবেন এটার নাম হলো ফাইভ ফাইবার ডট কম ফাইবার ডট কম বেশ জনপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আরেকটা আছে যেটার নাম হলো পিপল পার আওয়ার ডট কম পিপল পার আওয়ারে আমি ছোটোবেলায় কাজ করেছিলাম আমার মনে আছে এটাও বেশ জনপ্রিয় আরেকটা আছে নাম হলো গুরু ডট কম গুরু ডট কম এটাও বে
আপনি যদি নতুন হন আমার রেকমেন্ডেশন হবে আপনি জেনারেলাইজড মার্কেট প্লেসগুলোতেই থাকেন জেনারেলাইজড মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ পাওয়া একটু কম্পারেটিভলি সহজ এবং জেনারেলাইজ মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজের ভলিউমও বেশি মানে অনেক ক্লায়েন্ট প্রতিদিনই হাজার হাজার লাখ লাখ কাজ পোস্ট করে এখানে তো ফ্রিল্যান্সিং কী জিনিস এটা আমরা জানলাম মার্কেট প্লেস কী জিনিস এটা আমরা জানলাম মার্কেট প্লেসে কীভাবে ক্লায়েন্ট এবং ফ্রিল্যান্সার একে অন্যকে খুঁজে নেয় মার্কেট প্লেস কীভাবে ইন্টারমিডিয়ারি বা মধ্য মানব হিসেবে কাজ করে যেন ক্লায়েন্টের টাকাও লস না হয় আবার আপনার আপনিও যেন কাজ দিয়ে টাকা পান ওসব ব্যাপারে আমরা এখন আইডিয়া পেয়ে গিয়েছি এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল নিটিগ্রিটি ডিটেলে যেতে হবে যে আমি আসলে শিখবটা কি আমি ফ্রিল্যান্সার হব কীভাবে ওই ব্যাপারটা জানার জন্য আমাদের আবার আমাদের স্ক্রিনে যেতে হবে চলেন যাওয়া যাক আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার আপনাদের বলে রাখি স্ক্রিনে যাওয়ার আগে সেটা হলো ফ্রিল্যান্সিং করা মানে কিন্তু বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে যে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলা না আপনারা হয়তো জানেন অ্যাকাউন্ট খোলার দিক থেকে হিসাব করলে বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে পৃথিবীতে সেকেন্ড সো ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় এটা বলে আপনি দেখবেন বিভিন্ন সরকারের উচ্চ মহল বা বিভিন্ন বড় বড় ফ্রিল্যান্সাররা অনেক সময় বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করে যে দেখো বাংলাদেশ এখন ফ্রিল্যান্সারের পৃথিবীতে দ্বিতীয় কিন্তু এরা আসলে ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় এখন আপনি বাংলাদেশে মানুষ বেশি যেহেতু বাংলাদেশে অনেক মানুষ আমরা মোটামুটি যে কোনো জায়গায় সংখ্যার দিক থেকে অনেক উপরে থাকি আপনি ইউটিউব চ্যানেলের দিক থেকে বাংলাদেশে অনেক ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের দিক থেকে বাংলাদেশ হয়তো টপ টেনে থাকবে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খোলার দিক থেকে বাংলাদেশ হয়তো টপ ফাইভে থাকবে এগুলো তো কোনো স্কিলের মধ্যে পড়ে না যে দেশে মানুষ বেশি ওই দেশে অ্যাকাউন্ট বেশি হবেই সো অনেকে ভাবে কি যে ফ্রিল্যান্সিং করার মূল উপায়টা বা ফ্রিল্যান্সিং করতে যে আমরা যে পারতেছি না ফ্রিল্যান্সিং করতে তার কারণ আমাদের মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট নেই এটা একদমই সত্য কথা না মার্কেট প্লেস আপনার তখনই কাজে আসবে যখন আপনার স্কিল আছে যদি আপনার স্কিল না থাকে আপনি হাজার হাজার লাখ লাখ মার্কেট প্লেসে যে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখলে এরকম আপওয়ার্ক ডট কমের মতো লাখ লাখ জায়গায় যে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখলে আপনার কোনো লাভ নেই তার কারণ ইভেন্চুয়ালি ধরেন আপনি বললেন যে আমি কাজ করতে চাই আমি যদি আপনাকে বলি যে তুমি বিডি জবসে যে একটা অ্যাকাউন্ট খুলো তাহলে কি আপনি কখনো কাজ পাবেন পাবেন না আপনি কাজ তখনই পাবেন যখন আপনার স্কিল আছে তারপরে যে আপনি যখন বিডি জবসে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন যখন আপনি জবে অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনি ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর রেসপন্স পাবেন যদি আপনার স্কিল না থাকে এবং আপনি যদি প্রথম স্টেপটাই যদি হয় যে আমি বিডি জবসে যে অ্যাকাউন্ট খুলব এবং জন্মের পরেই যদি আমরা বাচ্চাকে বিডি জবসে অ্যাকাউন্ট খোলাই দেই তার ব্যাচেলর ডিগ্রি মাস্টার্স ডিগ্রি স্কুল কলেজ সব কিছু বাদ দিয়ে ওই বাচ্চা তো কখনো চাকরি পাবে না তাই না একইভাবে আপনি যখন ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতেছেন প্রথম স্টেপ আপওয়ার্ক ডট কম বা ফাইবার ডট কম এসব জায়গায় যে অ্যাকাউন্ট খোলা না প্রথম স্টেপ হলো অ্যাকচুয়াল স্কিল অ্যাকোয়ার করা অ্যাকচুয়াল স্কিল অর্জন করা স্কিল যখন আপনি অর্জন করবেন তারপরে আপনি খুব সহজেই যা বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন অনেক যদি স্কিলড হয়ে যান তখন হয়তো আপনার মার্কেট প্লেস লাগবেই না আপনি ওই ওগুলো নিয়ে আমরা আরেকটা ভিডিও তারও ডিটেলে কথাবার্তা বলবো বাট অনেক স্কিল হয়ে গেলে যেমন আমার কিন্তু মার্কেট প্লেস এখন আর লাগে না ক্লায়েন্টরাই আমার কাছে আসে আমার যেতে হয় না ক্লায়েন্টদের কাছে তো প্রথম প্রথম স্টেপ যেটা সেটা হলো আমাদের অবশ্যই স্কিল অর্জন করতে হবে স্কিল অর্জন করার জন্য আমি যে লিঙ্কটায় যাবো সেটা হলো আপওয়ার্ক ডট কম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হায়ার এখানে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে টাইপস অফ ওয়ার্ক আছে এনি টাইপ অফ ওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইটি ডিজাইন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং অ্যাডমিন অ্যান্ড কাস্টমার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার লিগাল সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং আর রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন এই কয়টা ব্রড ক্যাটাগরির ভিতরে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেমন ধরেন আমি যদি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আইটি সিলেক্ট করি এটার ভিতরে প্রায় দুশো তিনশো জব আছে আপওয়ার্কের ভিতরে ওয়েব স্ক্র্যাপার থেকে শুরু করে টবলো কনসালটেন্ট থেকে শুরু করে টুইলো এপিআই ডেভেলপার থেকে শুরু করে হাবি জাবি কাজের কোনো অভাব নেই এটা আমি আপনাদের এই জন্য দেখাচ্ছি তার কারণ অনেকে আছে যারা জানে তারা কি শিখতে চায় অনেকে আছে যে আমার লিখতে ভালো লাগে আমি রাইটার হয়ে হতে চাই আমি রাইটার হয়ে ফ্রিল্যান্সিং করব অনেকে ভাবে যে আমার ফটো এডিট করতে ভালো লাগে আমি ফটো এডিটর হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করব অনেকে ভাবে যে আমি ইলাস্ট্রেশন নিয়ে কাজকর্ম করব যে দেখেন আমার এখানে একটা ইলাস্ট্রেশন করা আছে বার্টোজ আমরা একটা বাগ বানানোর চেষ্টা করছিলাম অনেকে ভাবে যে আমরা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করব ইলাস্ট্রেশন করে আমরা ফ্রিল্যান্সার হব ইলাস্ট্রেটর হিসেবে আপনি যদি অলরেডি জানেন আপনি কী নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে এই স্টেপটা আপনার জন্য না এই স্টেপটা তাদের জন্য যারা জানে না তারা কী নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করবে সো আমি ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন না আপনি কী নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করবেন আপনি ভাবতেছেন যে কী নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং
এক্সেল এক্সপার্ট আমি যখন সিলেক্ট করবো আমি ফ্রিল্যান্সারদের দেখতে পারবো যে এই ফ্রিল্যান্সাররা এক্সেল এক্সপার্ট হিসেবে খুব ভালো করতেছে এখন আপওয়ার্কের ভিতরে এখন আমি যেটা করব আমি সি মোড়ে ক্লিক করবো আমি অনেকগুলো জব যে ফিল আপ করেছে অলরেডি এরকম একজনের প্রোফাইল খুঁজতে চাই সো এই যে সাবু কে উনি একশো এগারোটা জব ফিল আপ করেছে আমি দেখতে পাচ্ছি মানে উনি একশো এগারোটা প্রজেক্টে কাজ করেছে এ পর্যন্ত আমি যদি সি মোড়ে ক্লিক করি সি মোড়ে ক্লিক করলে ওনার প্রোফাইলটা ওপেন হবে একটু আগে আমি ভিডিও শুরুতে যেরকম আমার প্রোফাইল ওপেন করে দেখাচ্ছিলাম সেরকম আমরা সাবু কুমারের প্রোফাইলটা ওপেন করলাম এখন উনি দশ হাজার ডলার আয় করেছে এখন পর্যন্ত এবং কত ডলার আয় করেছে এটা আমাদের দেখতে হবে তার কারণ আমরা জানতে চাই যে যে স্কিলটা আমরা সিলেক্ট করতেছি ওই স্কিলে অলরেডি সাকসেসফুল ফ্রিল্যান্সার আছে নাকি যদি আমরা দেখি যে স্কিলটা আমরা সিলেক্ট করছি ওই স্কিলের ভিতরে মাত্র পাঁচটা ফ্রিল্যান্সার আছে তাদের কেউই পাঁচশো ডলারের বেশি আয় করে নেই তাহলে ওই স্কিলটা সিলেক্ট করা উচিত হবে না কারণ ওই স্কিলের ভিতরে হয়তো এনাফ কাজই নেই এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ হাজার ডলার আয় করেছে উনি এবং আমরা যদি একটু নিচে নামি আমরা জবগুলো দেখতে পারবো জবগুলো আমরা খুব ভালো মতো পড়বো কারণ জবগুলো পড়লে আমরা বুঝতে পারবো ওই ধরনের জব আমি করতে চাই নাকি সো প্রথম জবটা যেটা উনি ফিল আপ করেছে উনি অগাস্টের পাঁচ তারিখে জবটা করেছে অগাস্টের পাঁচ থেকে নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত উনি এই কাজটা করেছে সো আমি যদি জবটার ওপরে ক্লিক করি এবং তারপরে একটা একটা প্রাইভেট জব প্রাইভেট জবের ডিটেলস দেখা যায় না সো আমি যদি ওটাই ক্লিক না করে আরেকটা জবে ক্লিক করি যেটা ওপেন ধরেন কথার কথা আমি সেকেন্ড পেজে যাই ওনার অনেক জব আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিক করলাম জব ডেসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা জব ডেসক্রিপশন কি উই আর লুকিং ফর ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি প্রফেশনাল হু ক্যান ওয়ার্ক ফর আস ইন শর্ট টার্ম অ্যাসাইনমেন্ট উই হ্যাভ টু স্টার্ট ওয়ার্ক ইমিডিয়েটলি ইফ ইউ হ্যাভ ডেডিকেটেড ওয়ার্ক ন্যাচার প্লিজ অ্যাপ্লাই সো একটা ক্লায়েন্ট এই জিনিসটা লিখে পোস্ট করেছিল তাদের একটা ডাটা এন্ট্রির মানুষ দরকার এরপরে এই সাবু যে উনি অ্যাপ্লাই করেছে এবং উনি অ্যাপ্লাই করার পরে উনি এই কাজটা পেয়েছে কাজটা পাওয়ার পরে উনি কত টাকা পেয়েছে ষাট ডলার পেয়েছে সম্ভবত এই জবটা থেকে এটাই ক্লিক করেছিলাম না সো এগুলো এইভাবে যখন আপনি প্রত্যেকটার জবের ডেসক্রিপশন পড়বেন আবারও আমরা ব্যাকে চলে যাব ব্যাকে চলে যেয়ে আমরা আরেকটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব আরেকটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে আবার ওখান থেকে ফ্রিলান্সার সিলেক্ট করব ফ্রিলান্সার সিলেক্ট করে ওই ফ্রিলান্সার কী কী জব করেছে ওই জবগুলোর ডেসক্রিপশন পড়ব এই পুরো প্রসেসটা আমরা যখন বারবার রিপিট করতে থাকব তখন আমরা খুব সহজেই খুব সহজে না আপনার হয়তো সাত থেকে দশ দিন লেগে যাবে বাট ইভেন্চুয়ালি আমরা বুঝে যাব যে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে কোন স্কিলের আন্ডারে কাজ করতে চাই কোন স্কিলটা আমরা আসলে শিখতে চাই ওটা যখন আমরা সিলেক্ট করে ফেলতে পারবো যে কোন স্কিল আমরা শিখতে চাই তারপরেই আমরা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট স্টেপে মুভ করতে পারবো যেটা হলো সেই স্কিলটা অ্যাকচুয়ালি শেখা আমাদের কিন্তু এখনও আপওয়ার্ক বা এরকম কোনো মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট খোলার কোনো দরকার নেই আমরা এখনও স্কিলই শিখি নেই আমরা এখনও স্কিল শেখার ফেজে আছি আমরা মার্কেট প্লেসের ভিতরে গিয়েছি আমরা মার্কেট প্লেসে রিসার্চ করছি তার কারণ আমরা জিনিসটা টপ ডাউন স্টাইলে করতে চাই আমরা আগে দেখতে চাই কি কি জবের ডিমান্ড আছে তারপর ওখান থেকে ব্যাক ট্র্যাকে এসে ওই জিনিসগুলো শিখতে চাই উল্টা না অনেকে আসে আমরা আগে শিখি তারপর যাই দেখি আপওয়ার্কে ওই রিলেটেড কোনো কাজই নেই তখন তো আমাদের পুরো শেখাটাই ওয়ার্থলেস হয়ে গেল তাই না তো আমরা উল্টাভাবে করবো আমরা আগে আপওয়ার্কে যাবো বা আপওয়ার্কে যেতে হবে তা না আপনি সেম কাজ ফাইবারে যেও করতে পারেন যে কোনো মার্কেট প্লেসে যে আপনি করতে পারেন দেখানে যে উপরে গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরির ভিতরে সাব ক্যাটাগরি আছে ওই সাব ক্যাটাগরির কোনো একটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে ওই সাব ক্যাটাগরির ভিতরে বিভিন্ন গিগ দেখতে পারবেন আপনি এটা এটা বাইশটা বিক্রি হয়েছে এটা দুশো পাঁচটা বিক্রি হয়েছে এটার একাত্তরটা বিক্রি হয়েছে সো আমরা বুঝতে পারি মোটামুটিভাবে কভার লেটারের একটা ডিমান্ড আছে মার্কেটে এই ব্যাপারটা বোঝা জরুরি যে কোন জিনিসের ডিমান্ড আছে মার্কেটে না বুঝে আমরা হঠাৎ করেই যদি একটা জিনিস শেখা শুরু করি ওইটা আমার বড় ভাই শিখছে দেখে বা ওই বিষয়ে কোচিং আছে দেখে এবং তারপরে যখন আমরা সব শেখা শেষ করে আপওয়ার্ক বা এরকম মার্কেট প্লেসে কাজ করতে যাব তখন যখন আমরা দেখব কাজ নাই তখন কিন্তু আমাদের পুরো ব্যাপারটা হতাশার জীবন হয়ে যাবে ওটা করা যাবে না অ্যাকচুয়াল স্কিল কী শিখবো এটা আমরা এখন ডিসাইড করে ফেললাম নেক্সট স্টেপ হলো ওই স্কিলটা অ্যাকচুয়ালি শেখা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ এই স্টেজ যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে অন্য কোনো কিছুর কোনো মানে নেই অনেক মানুষ আছে যাদের সব কটা ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট আছে বাট তাদের অ্যাকচুয়াল স্কিলটাই নেই এ কারণে তাদের কোনো আয় রোজগার নেই অনেকে আছে অল্প একটু কাজ পারে হাজার হাজার মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট কিন্তু তাদের মাসে ইনকাম দেখা যায় পঞ্চাশ ডলারই ক্রস করে না পঞ্চাশ ডলার বা একশো ডলার আয় করার জন্য ফ্রিলান্সিং করার কোনো দরকার নেই একশো ডলার মানে মাত্র আট হাজার টাকা আট হাজার টাকা আয়ের জন্য ফ্রিলান্সিং করে কোনো লাভ নেই আট হাজার টাকা আয়ের জন্য অন্য আরও
কিছু আজাইরা চ্যানেল আনসাবস্ক্রাইব করব এবং এক্সেল रिलेटेड কিছু চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করব এতে করে যেটা হবে কালকে যখন আমি ইউটিউবে এমনি মজা করতে যাব এমনি নরমাল ভিডিও দেখতে যাব তখন আমি কিছু এক্সেল এর ভিডিও দেখতে পারবো আমার ইউটিউবের হোম পেজে সো ন্যাচারালি যখন ওই জিনিসটা আমার চোখের সামনে আসতে থাকবে তখন আস্তে আস্তে আমি ওই বিষয়ে ক্লিক করা শুরু করব এবং জানা শুরু করব এটা কি বলে নেবারহুড এফেক্ট এবং এই জিনিসটা আপনারা শুধু ইউটিউবে করতে হবে তা না আপনি ফেসবুকে যান আজাইরা কিছু গ্রুপ থেকে লিভ নেন এবং তারপরে এক্সেল বিষয়ে কিছু গ্রুপে জয়েন করেন এতে করে যেটা হবে কালকে যখন আপনি ফেসবুকে লগ ইন করবেন আপনি হয়তো লগ ইন করছেন আপনার বন্ধুর ছবিতে কমেন্ট করতে কিন্তু ওই বন্ধুর ছবিতে কমেন্ট করার সময় উপরে বা নিচে আপনি দেখবেন যে কয়েকটা গ্রুপের পোস্ট যে গ্রুপের পোস্টগুলো ইম্পর্টেন্ট সেম জিনিস আমরা রেডিরে করতে পারি টুইটারে করতে পারি আপনি যদি পডকাস্ট শোনেন তাহলে কিছু পডকাস্টে সাবস্ক্রাইব করেন যে পডকাস্টগুলো আপনার স্কিলের ওপরে আপনি যদি বই পড়েন তাহলে দশটা নর্মাল বই পড়লে এগারো নম্বর বইটা হইতে পারে আপনার স্কিলের ওপরে এইভাবে আমরা আমাদের নেইবারহুডে আমাদের আশপাশে আমরা যে স্কিল শিখতে চাই ওই স্কিলটা যেন ন্যাচারালি চলে আসে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করব এটা ফার্স্ট উপায় সেকেন্ড উপায় কি সেকেন্ড উপায় হলো আমাদের একটা অনলাইনে বা অফলাইনে কোর্স করতে হবে খুব বেশি সাবধান থাকতে হবে কারণ বেশিরভাগই ভুয়া কোর্স বেশিরভাগ মানুষ কোর্স এজন্যই করায় কারণ তাদের আয়ের একমাত্র উপায় কোর্স কোর্স ছাড়া তারা তাদের অন্য কোনো আয়ের উপায় নেই কেউ হয়তো অনেক আগে ফ্রিলান্সিং করে কখনো পঞ্চাশ ডলার আয় করছে ওই পঞ্চাশ ডলার বেঁচে খেয়ে সে কোর্স করাই যাচ্ছে এরকম অনেক মানুষ আছে অনেক মানুষ আছে যারা কখনো আয় করে নেই কিন্তু তারা কোর্স করায় এবং কোর্স সো খুব খুব সাবধান থাকবে বাংলাদেশের মার্কেট এটা খুব বেশি হয় বাট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও এই জিনিসটা অনেক হয় সো যেখান থেকে আপনি বাংলায় কোর্স করেন ইংলিশে কোর্স করেন সামনাসামনি করেন অনলাইনে করেন যেভাবেই করেন খুব সাবধানে থাকবেন চেষ্টা করবেন আগে যারা করেছে তাদের কাছ থেকে রিভিউ নিতে এমন কারো কাছ থেকে শিখতে যে অলরেডি জানে এবং যে সে যে জানে এটার প্রমাণ সে দিতে পারবে সে যদি ফ্রিলান্সিং করে তাহলে তার ফ্রিলান্সিং প্রোফাইল আপনাকে দেখাতে পারবে সে যদি আপনাকে ওয়েবসাইট বানানো শেখায় তাহলে সে আগে যে পাঁচশো ওয়েবসাইট বানে সেই পাঁচশো ওয়েবসাইট আপনাকে দেখাতে পারবে প্রুভ করতে পারবে এরকম মানুষের কাছ থেকে আপনি শিখবেন যে প্রুভ করতে পারে না শুধু কথার উপর ভিত্তি করে আপনি কারো কাছ থেকে কিছু শিখতে যাবেন না গেলে ধোকা খাওয়ার চান্স অনেক বেশি অনলাইনে শেখা উচিত নাকি অফলাইনে শেখা উচিত এখন তো কোভিডের যুগ এখন সবাই অনলাইনে শিখছে যখন আমি ভিডিওটা রেকর্ড করছি বাট ইভেন্চুয়ালি এটা আপনার ডিসাইড করতে হবে যে আপনি কি কোনো কিছু অনলাইনে ভালো শেখেন না আপনি কোনো কিছু অফলাইনে ভালো শেখেন আমি যখন গিটার শিখি আমি ঢাকা কলেজে যখন পড়ি তখনকার কথা বলছি আমি গিটার শিখতে একদিন গিয়েছিলাম এবং একদিন এক ঘন্টা আমি ওনার সামনে বসেছিলাম যে আমাকে গিটার শেখাচ্ছিল এবং উনি আমাকে ছয়টা স্ট্রিংয়ে নর্মাল একটা ফিঙ্গারিং এক্সারসাইজ শেখাচ্ছিল ওই একদিন যে আমি আর কখনো গিটার শিখতে যাই নি জীবনে কিন্তু আমি কিন্তু গিটার ভালোই বাজেতে পারি কারণ পুরো জিনিসটা আমি অনলাইনে শিখেছি যদি আমি অনলাইনে না শিখে লাইভ গিটার শেখার চেষ্টা করতাম তাহলে আমার কখনো গিটার শেখা হইতো না কারণ ওই সামনে যে এক ঘন্টা বসে থেকে বোরিং একটা কাজ করতে হয় ওই জিনিস আমি কখনো করতে পারতাম না অন দা আদার হ্যান্ড এমন মানুষ অনেক আছে যারা অফলাইনে গিটার শিখেছে এবং তুখোর গিটার বাজায় খুব ভালো গিটার বাজাতে পারে তাই না অনলাইনে শিখেছে এরকম মানুষই হয়তো কম অফলাইনে শিখেছে এরকম মানুষের সংখ্যায় হয়তো বেশি সো আপনার ডিসাইড করতে হবে যে আপনি কোনো জিনিস অনলাইনে ভালো শেখেন না অফলাইনে ভালো শেখেন এটা আপনার জন্য কেউ বলে দিতে পারবে না পুরো ব্যাপারটি আপনার নিজেকে নিজের প্রশ্ন করে ডিসাইড করতে হবে যে আমি আসলে কোন জিনিস অনলাইনে ভালো শিখি আমি কি আসলে কোনো কিছু অনলাইনে ভালো শিখতে পারবো না অফলাইনে ভালো শিখতে পারবো থার্ড যে উপায় আমি যদি কোর্স টোর্স করতেও না চাই সেক্ষেত্রে লাস্ট আমাদের মানে ফাইনাল যে উপায় সেটা হলো আমি গুগল এবং ইউটিউব আমাদের বন্ধু বানিয়ে ওই সব জায়গায় ফ্রি রিসার্চ করা শুরু করবো মোটামুটি দুনিয়ায় যা কিছু আছে যত স্কিল আছে যত কঠিন স্কিলই হোক যদি রকেট বানানোর স্কিলও হয় তাও আপনি গুগলে ফ্রি পাবেন বা ইউটিউবে ফ্রি পাবেন আপনার খালি কষ্ট করে রিসার্চ সার্চ করতে হবে বই বই পড়ে প্লাস গুগল প্লাস ইউটিউব এই তিনটার ব্যবহার করে আপনি মোটামুটিভাবে পৃথিবীতে যা শেখা সম্ভব সব কিছু শিখে ফেলতে পারেন আপনি চিন্তা করেন ইলন মাস্ক রকেট ইঞ্জিনিয়ার ছিল না ও জাস্ট বই পড়ে এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের ভিডিও দেখে এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়েশ্চেন করে রকেট বানায় ফেলছে এবং সেই রকেট আকাশে পাঠায়ও দিছে স্পেস এক্সের মাধ্যমে এনিথিং ইজ পসিবল ফ্রি রিসোর্স ইউজ করে সে আপনার কোর্স করতেই হবে এমন জরুরি না বাট কোর্স করলে যেটা হয় অনেক সময় স্টেপগুলো একটু সহজ হয়ে যায় আবার এমন হতে পারে আপনি এমন কিছু একটা শেখার চেষ্টা করতেছেন যেই জিনিসের আসলে কোর্স নাই তখন তো আপনার আসলে কোনো অপশানস থাকবে না আপনার একমাত্র অপশানস তখন হবে ফ্রি রিসোর্সেস ব্যবহার করা যেই অন বেস্ট আইডিয়া আসলে সব কয়টা মেথডই অল্প অল্প করে ব্যবহার করা একটা কোর্স করা ফ্রি রিসোর্সগুলো ব্যবহার করা নেইবারহুড এফেক্ট তো দিতেই হবে আমাদের নেইবারহুড এফেক্ট ছাড়া কখনোই হবে না এবং এই তিনটার বাইরে আপনার আগে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যেই স্কিল 
চাকরি যখন আপনি করেন তখন আপনি একটা নির্দিষ্ট সময়ে চাকরি করেন নয়টা থেকে পাঁচটা আটটা থেকে ছয়টা যেটাই আপনার সময় হোক একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনি চাকরি করেন এবং আপনি একজনের চাকরি করেন একটা কোম্পানির চাকরি করেন আপনি যখন ফ্রিল্যান্সার তখন আপনার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি কাজ ডেলিভারি দিতে পারছেন আপনার কোন সময় আপনি ডেলিভারি দিচ্ছেন এটা খুব একটা জরুরি না এবং আপনি একজনের কাজ করেন না আপনি একই সাথে অনেক মানুষের কাজ করেন আবার আমরা ভিডিওর শুরুর গার্মেন্টসের এক্সাম্পলটা ফেরত যাই ওই যে গার্মেন্টস আমাদের ধরেন কোথায় গার্মেন্টস থাকে টঙ্গিতে বা যেখানেই গার্মেন্টস থাকে সেই গার্মেন্টসগুলো কিন্তু শুধু একটা কোম্পানির জন্য জামা বানায় না সেই গার্মেন্টসরা অনেকগুলো কোম্পানির জন্য জামা বানায় কারণ ওটা একটা ফ্রিল্যান্স গার্মেন্টস একইভাবে আপনি যখন ফ্রিল্যান্সার আপনি একসাথে অনেকগুলো ক্লায়েন্টের কাজ করবেন এটা একটা ডিফারেন্স বাট দিন শেষে ওটা কিন্তু এক ধরনের চাকরি সো ফ্রিল্যান্সিং কখনো আপনার এন্ড গোল হওয়া উচিত না ফ্রিল্যান্সিং একটা স্টার্টিং পয়েন্ট বাট ইভেন্চুয়ালি আপনার চিন্তা করতে হবে এই ফ্রিল্যান্সিং স্কিলটাকে আমি কীভাবে একটা ব্যবসায় রূপান্তর করতে পারবো আমি এক্সেল স্পেশালিস্ট হিসেবে আমার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার শুরু করেছি খুব ভালো কথা এখন আমি এক্সেল কনসালটেন্সি বিষয়ক একটা ব্যবসা কীভাবে দাঁড় করাবো এবং তারপরে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আমি যেই ক্লায়েন্টগুলো পেয়েছি ওই ক্লায়েন্টগুলোকে কীভাবে আমি মার্কেট প্লেস থেকে বাইর করে নিয়ে এসে আমার এজেন্সির আমার যে এক্সেল কনসালটেন্সি বিষয়ক আমার যে কোম্পানিটা আমি দাঁড় করালাম ওইটার ক্লায়েন্ট বানাতে পারবো ফ্রিল্যান্সিং যদি আপনি করতে থাকেন অনেকগুলো সমস্যা আপনার সারা জীবন ফেস করতে থাকতে হবে সেটা হলো আপনি যখনই একটা জবে বিড করবেন বা অ্যাপ্লাই করবেন আপনার সাথে আরও লাখ লাখ মানুষ অ্যাপ্লাই করবে আপনি যখন বিডি জবসে বা আপনি যখন ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডে বা ব্র্যাক ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করেন আপনার সাথে শুধু বাংলাদেশি মানুষ অ্যাপ্লাই করে বাট আপনি যখন একটা ফ্রিল্যান্সিংয়ে একটা কোনো একটা জবে বিড করবেন বা অ্যাপ্লাই করবেন আপনার সাথে পুরো পৃথিবীর ওই স্কিলে স্কিলড মানুষজন অ্যাপ্লাই করবে সো কম্পিটিশন অনেক বড় ওই কম্পিটিশনের মধ্যেই যদি আপনি বছরের পর বছর ফ্রিল্যান্সার হিসেবে থেকে যান তাহলে আস্তে আস্তে আপনার ডিক্লাইন করা শুরু হবে এবং নতুন নতুন যারা আছে তারা রাইজ করা শুরু করবে ওই জিনিস আপনি করতে চান না ওই জিনিস করতে চাওয়ার কোনো কারণও নেই এই কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার উচিত হবে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতে বাট ইভেন্চুয়ালি ফ্রিল্যান্সিং থেকে বের হয়ে নিজের একটা কোম্পানি দাঁড় করায় ফেলতে কোম্পানি কীভাবে দাঁড় করাইতে হবে ফ্রিল্যান্সার থেকে মুভ করে কীভাবে এজেন্সি লাইফে চলে যেতে হবে বা ফ্রিল্যান্সিং আমি যে স্কিলটা নিয়ে করতাম ওই স্কিলটাকে কীভাবে আমি কনভার্ট করে একটা ব্যবসায় রূপান্তর করব এ বিষয়ে আমি হয়তো অন্য কোনো একটা ভিডিওতে কথা বলবো যদি আপনারা আসলেই চান আমাকে জানাবেন কমেন্টে ভালো থাকেন সবাই এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আমি দুঃখিত এই ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে এই জন্য বাট আশা করি আপনারা কিছু শিখতে পেরেছেন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে তারা